सिनेमा हल में चमको को बाहर गाँव फिल्म चाहे कस्त हेन लायक या छन भोगवास या शानदार जस्तो तस्ते यो फिल्म को आज म रिव्यू कर कृपया पूरा भिडियो हेरा साथ दिन हो रहा मेरे चैनल में नया हूँ कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रेव में रहोक बेल आइकन में क्लिक कर आज को विषय वस्तु सुरू कर फिल्म को नाम अनुसार नई कथा बाहर गांव बट सुरू हो जहाँ ठूल अलिया तस्कर को राज रहे गांव में गैरकानूनी रूप में होने गाजा और अफिम खेती में उन्नीर को निंत्रण होने व्यक्ति बाहर गांव बट अनुमति बिना निस्क जान सकते अक्न फिल्म हे सुरुआत को कई मिनट गजब होने वाला जस्तु लग् तर फिल्म को कथा अगि बढ़ते ज्यादा फिल्म सुरू भो कई मिनट पशी नई फिल्म ने बोर बना था फिल्म में राखी को इमोसन ने मन कत छुदन इमोसन हे हाँस नई उठ् इसमें निर्देशक विराज भट्ट नराम्रोस चुके फिल्म हे रहता यह कुने नया नेपाली फिल्म हो जस्तों महसूस नहीं होते हैं मैं दुई हजार पचास साल दुई हजार साठी साल तीर को फिल्म हे रहे छुझ महसूस हो इस के स्पष्ट होने अभिनेता विराज भट्ट आपको पुरानों कंसेप्ट बाहर आन सकता नहीं उनके पैला जस्तु फिल्म खेलथे अही शैली को फिल्म निर्माण कर फिल्म में नयापन देखना नहीं मुस्किल पर्च हिरोइन समस्या पड़ा हिरो आने सब को राम धुलाई करने अरोइन हिरो प्रति आकर्षित होने यही कंसेप्ट भाग मथि हमी कहीं उठन नहीं सकते देखिए फिल्म को स्क्रिप्ट में नहीं समस्या देखि फिल्म को कथ एक ठाव एक चोटी अर्क ठावस जो हे के होने महसूस हो फिल्म हे रहता फिल्म को कथ तैयार भे फिर बीच में कई कथ मिश्रण अनुभव हो फिल्म को दृश्य एक चोटी अस्वाभाविक रूप में अर्कतीर पुग्ता खेल सहज महसूस कर सकता ये फिल्म को लोकेशन को फिर विराज भट्ट नराम्रोस चिप लि फिल्म को धेरे दृश्य में कुन लोकेशन में खिच्ता राम होने समेत ज्ञान देखिदन विराज री खड़का को नित्य रहे गीत को लोकेशन को ते भन्न हाँस नई उठ् विराज भट्ट मेकिंग में यहां धेरे ठाव में चिप्ल ये ताल न बेताल में फिल्म भि गीत राखी प्रमोशनल गीत भी फिल्म में राख् कति समय को कमजोरी हो तब आप विचार कर फिल्म में सब नराम मैं तस्तुरा हो फिल्म में कई सुंदर पक्षी फिल्म को सब भाग सबल पक्षी बीजीएम हो फिल्म को बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म हेन उत्साह जगह फिल्म को लगी बैकग्राउंड म्यूजिक कति समय महत्वपूर्ण कुरा हो तो यह फिल्म बट बुझ् सकता इसमें बाहर गांव को टेक्निकल टीम सल्यूट करने पर्च ये फिल्म को अर्क अशेष पक्षी एक्शन हो बाहर गांव एक्शन में खरो उतरि विशेषगरी समीर को एक्शन अजय तगड़ा देखि उनके चलचि में आने को लगी कति समय मेहनत कर बाहर गांव को उनको एक्शन लग्स विराज ने भी एक्शन में गजब को काम कर एक्शन में नहीं दर्शक ने अत्याधिक मन पाया हु जिसमें उनके निराश भनाऊन साउथ को एक्शन मस्टर इस फिल्म में लिया भनिए एक्शन में नयापन खोज्ता खेल देखिदन तर जे जी एक्शन दृश्य छी हेन भी मजा नहीं आँच ये इस फिल्म को अर्क बलिय पक्ष प्रमुख कलाकार को स्वाभाविक अभिनय हो फिल्म में समीर भट्टदी न्यांसी खड़का सनीषा भट्टय लगायत अन्य कही डेब्यू करेसमें विशेष गए समीर को अभिनय स्वाभाविक लग् उन्नी पेलपल्ट अभिनय करगेन उनके एक्शन संगे डांस रभिनय में राम्रे मेहनत कर प्रष्ट देखि ये न्यांसी खड़का ने भी आपको क्यारेक्टर अनुसार राम्रे काम करे ये सनीषा भट्टराय को हावभाव और डाइलग डिवरी बने के कमजोर देखि तो बाहेक सानों रोल में देखिए क्यारेक्टर को अभिनय भी कमजोर देखिए फिल्म को सीनेमेटोग्राफी एक्शन सीन में राम देखि बाकी कई ठाव में एकदम लो क्वालिटी महसूस हो समग्र में भन्न पर्दा फिल्म एवरेज छ अब तब प्रश्न करूला एवरेज मूवी ने कसरी बक्स अफिश तताइ यो संभव छ हो संभव छ इस फिल्म ने दस को बिदा को फायदा रामस उठाई देखि इसे चाड़ पर्व में फिल्म रामस चलने गर्स तहीमाथि दस जस्तों ठूल पर्व में मनोरंजन करना प्राय मानस फिल्म नहीं हेने गर्सन सीरियल भापनी कमजोर फिल्म परदेशी दुई दस में रिलीज भैया फिल्म ने उत्कृष्ट व्यापार करो 
त्यसैले सिरियल भन्दा पनि कमजोर फिल्म हेर्न पनि दशैंमा दर्शक आउँछन् भन्ने र फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सक्छ है भनेर गतिलो उदाहरण चलचित्र परदेशी दुई हो बाह्र गाउँ कथा वस्तुले चलेको हो भनेर म चाहिँ भन्न सक्दिन बाह्र गाउँ चल्नुमा एक दुईवटा कारण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ पहिलो दसैँ जस्तो ठुलो चाड पर्वको बिदा दोस्रो हो फिल्मको हाइप तेस्रो हो विराजको स्टारडम अनि चौथो हो समीरको काम हेर्न यी तिन चारवटा कारणले फिल्मले आक्रामक व्यापार गरिरहेको हो यस फिल्मलाई म पाँचमा दुईको स्टार दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई मेरो रिभ्यू कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस चलचित्र चाहिँ मैले फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेरेको थिएँ तर पनि रिभ्यू नगरिकन बसेको थिएँ फिल्मले राम्रो बिजनेस करोस् भनेर एक्सन फिल्मलाई सपोर्ट गइरहेको थिएँ र सुरुदेखि नै सपोर्ट गइरहेको हो र फिल्मले राम्रो पनि बिजनेस गरेको छ अब एकदमै खुसीको कुरा हो यो र फिल्म सम्बन्धी चाहिँ मलाई धेरै कमी कमजोरीहरू महसुस भएको थियो त्यो भएको कारणले मैले सुरुवातको दिनहरूमा यस फिल्मको रिभ्यू गरेको थिइनँ फिल्मको बिजनेसमा केही पनि अप्ठ्यारोहरू नहोस् घाटाहरू नहोस् यो रिभ्यूको कारणले गर्दाखेरि भनेर मैले यो रिभ्यू आफ्नो राखिरहेको थिइनँ र एक हप्ता बितिसके पछाडि मैले यस रिभ्यू राखेको छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र फिल्म पनि हेर्नुभएको छ भने प्रतिक्रिया दिन चाह सक्नुहुन्छ तर फिल्म नहेरेकाहरूले पनि प्रतिक्रिया दिइरहेको मैले देखेको छु धेरैजनाले त्यसोसो चाहिँ नगर्नुहोला फिल्म हेरेकोले अन्यस्ट भएर आफ्नो रिभ्यू राख्न सक्नुहुन्छ र नेपाली चलचित्रको बारेमा अझै धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आजको लागि यति नै गरेँ थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू सो मच